దీక్ష అయితే బాగానే ఉంటుందండి ప్రాబ్లం ఏం కాదు కానీ నాకు తెలిసిన పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వరదలు అవన్నీ వస్తున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇసుక తీయాలనేది చిన్న ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది రెండోది ఏంటంటే ఆ టైంలో కూడా ఇసుక దగ్గర ఇలా ఇలాగే పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి మరి అప్పుడు పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటికిప్పుడు పడి తీసుకొచ్చి నేను చేసేస్తాను చేసేస్తాను అని రావడం కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా సో అదేంటంటే ముందు ఇసుక రాదు ప్రాబ్లం ఉందన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో వాళ్ళు సజెషన్స్ ఇస్తే బెటర్ మీరు చేసుకోండి మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయాల్సింది అని మనమే తోయకుండా ఇగో వీళ్ళు ఈ సజెషన్స్ అన్ని ఇస్తే మరి పెద్ద సీనియర్ ఉన్నప్పుడు మరి ఉపయోగం ఏముంటుంది సార్ ఇస్తే బెటర్ కనేది మా ఒపీనియన్ అది ఎలా పోనీ ఇప్పుడు ఆయన చేయడం ఇప్పుడు ఈయన చేయడం చేత రావట్లేదు ఇప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు అని కొంచెం సజెషన్స్ కూడా ఇస్తే బెటర్ కదా ఇస్తే బెటర్ కదా ఇప్పుడు దీక్ష చేస్తారు ఉపయోగం ఏముంది ఇప్పుడు ఇవాళ చేస్తారు రెండు రోజులు చేస్తాడు వచ్చి తవ్వ తవ్వరు కదా అక్కడి నుంచి సో ఇలాంటివి చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు ఆయనకున్న సీనియర్టీని బట్టి కొంచెం సజెషన్స్ కూడా ఇస్తే ఓపెన్గా బెటర్ కనేది నా నా చిన్న నా చిన్న సజెషన్ సో ఆయన ఫాలో అవుతాడు ఫాలో అవ్వడం తర్వాత విషయం ఇంకా దీక్ష చేయడం వల్ల జనాలకు తెలుస్తుందేమో కానీ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అవుతుంది కదా స్కీమ్స్ అయితే ఓకే కానివ్వండి ఆల్రెడీ లోడ్ బడ్జెట్లో ఉన్న ఏరియా నుంచి మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది ఇంకా మాకు ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు ఇవి చేస్తాం అవి చేస్తాం అవన్నీ వచ్చేస్తాయి బయటికి బట్ అవన్నీ ఎంతవరకు సాల్వ్ అవుతాయి ఇది ఇంకా ఈ బడ్జెట్ నుంచి ఇంకా లోడ్ బడ్జెట్లోకి వెళ్తామా దీన్ని ఎక్కడికి తీసుకొస్తారని కూడా మనం క్లారిటీ చెప్పలేకపోతున్నాం ఓకే అవైతే కొంచెం ఉపయోగపడే కారణాలు అయితే ఉన్నాయి అంటే ప్రతిదీ విషయాన్ని కొంచెం టచ్ చేస్తున్నారు కానీ దాంట్లో ఒక రెండు మైనస్లు ఉన్నాయండి నాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ దాన్ని పది మంది జనాల మధ్యలోకి ఇలా పంపించేస్తున్నారు ఏది ఇది అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసేసిన తర్వాత ఎందుకు మొన్న చిన్న అన్ని స్కూల్స్కి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాలని ఒక చిన్న ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ దాన్ని మాడిఫై రీమాడిఫై చేసి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ముందు సిక్స్ క్లాస్ వరకు పెడతాము తర్వాత నుంచి నిదానికి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటాను అదేదో ముందే ఆలోచించుకుంటే బెటర్ కనేది నా చిన్న అది కానీ స్కీమ్స్ అయితే వెళ్ళండి గుడ్ అండి దాంట్లో మనం ఎందుకంటే పిల్లలకు పిల్లలకు పైగా ఒక ఒక ప్యాటర్న్ ప్రకారం వెళ్తున్నాయి అవి ఎట్ ఏ టైం అన్నీ ఒకేసారి సాల్వ్ చేస్తే మన పరిస్థితి ఏంటనేది మాకు ఇంకా అర్థం కావట్లా ఇప్పటికే ఆల్రెడీ మైనస్లో ఉన్నామని అనుకుంటున్నాం ఇంకా మైనస్లోకి వెళ్తామా జగన్ గారి పాలన కూడా ప్రస్తుతానికి పర్వాలేదండి అదంతా అనవసరం అండి ఎందుకంటే ఇది వరకు బాబు గారు ఏదైనా మాట్లాడితే క్లారిటీ ఉండేది విషయం ఏదైనా బా మాట్లాడితే క్లారిటీ ఉండేది ఇప్పుడేమవుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో ఏ అర్థం లేకుండా ఏ కోణం నుంచి ఏ కోణానికి వెళ్తున్నారో సేమ్ ఆయన కూడా అలాగే వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు అదే ఆయనకే భవిష్యత్తులో దెబ్బది ఇక ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఎదుగుదల రావాలి అనుకుంటే కనుక ఆయన కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటే లేపతలేదు బాగానే ఉన్నాయండి ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే ఒకటండి మనకి చెట్లోంచి కాయ పండి మనం కోసుకునేదాకా ఇబ్బంది పడతాం అది అక్కడైనా సహజమే తీసుకుని తిన్న తర్వాత హ్యాపీగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నాలుగు రోజులు లేట్ అయితే ఏదైనా దానికి ఓర్పు ఉండాలి ఈలోపు మధ్యలో కొంతమంది వచ్చేసి ఇదిగో దిగుదిగో ఇలా అయిపోతుంది అలా అయిపోతుంది మేము అన్యాయం జరిగిపోతుంది అది ఇదని చెప్పడం అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అదేనండి ఏదైనా ఏ పథకం పెట్టినా ఏదైనా ఏది చేయాలన్నా కొంచెం లేట్ అవుతుందండి లేట్ అవ్వకుండా ఉండదు దాన్ని ఓర్పుతో ఉన్నవాడు వాళ్ళని మాత్రం నెంబర్ వన్ అండి సమస్య లేదు ఆయన నెంబర్ వన్గా చేస్తున్నారు ఎవరికైనా సరే అవకాశం అనేది నాలుగు రోజులు లేట్ అవుతుందండి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా కానీ రేపొద్దున ఏదైనా పథకం పెట్టిన చేసినా కానీ ఆయన చేసేదాకా టైం లేట్ అనేది అవుతుంది అసలు చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మనం తేడాగా మాట్లాడచ్చు బాగానే ఉంది వెరీ గుడ్ దాని గురించి తప్పు వార్తకు అవకాశం అయితే ఏం లేదు పథకాలు బాగున్నాయి కాబట్టి వెరీ గుడ్ అని అంటున్నాం లేకపోతే మనం ఎందుకని అంటాం అన్నమాట ఆఫీస్ కడే ఉంటామండి ఈ రోడ్డు మీద వెళ్ళే ట్రాఫిక్ కానీ మినిస్టర్ వాళ్ళని సీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళని లేకపోతే ఇంకో ఖర్చు కేంద్ర మినిస్టర్ వాళ్ళని ఎవరైనా వెళ్తూ ఉంటారు జగన్ వెళ్తుంటే కనీసం వారం దాటిన తర్వాత ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఆపుతున్నారు ఒక పది నిమిషాలు మ్యాక్సిమం ఐదు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఆపుతారు ఆయన వెళ్ళగానే ట్రాఫిక్ వదిలేస్తున్నారు అదే చంద్రబాబు నాయుడు ఒకప్పుడు సివిల్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ రోడ్డు అప్పుడు వెళ్ళాలంటే మినిమం అరగంట నుంచి ముప్పై గంట గంట ట్రాఫిక్ ఆపేవాళ్ళం జనాలు కూడా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు వాళ్ళ జనాలు ఎవరు ఇబ్బంది పడతారు ఇక్కడ దాన్ని కూడా చూసుకుని ఆలోచించుకోవాలి ఒక మనిషిని అన్నారంటే ఇప్పుడు ఆయన రా వచ్చి ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు అయింది ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చాడు ఇన్ని గవర్నమెంట్ జాబులు ఇచ్చాడు ప్రైవేట్ జాబులు అవ్వగానే గవర్నమెంట్ జాబులు అవ్వని ఎన్ని ఇచ్చాడు దానికి ఓ దూషించుకుంటున్నంత మాత్రాన
కానీ ఇసుక కొరత అనేది ఉన్నది మాట వాస్తవమే కానీ చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పని ఇప్పుడు అక్రమ దానిని కట్టడి చేయాలని ఆయన చూశారు ఈలోపు దురదృష్టవశాత్తు వరదలు రావడం వరదలు రావడం వల్ల ఇసుక తో తోడాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇసుక తోడుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది దానివల్ల జనాలు ఇబ్బంది పడిన మాట వాస్తవమే ఇబ్బంది పడటం అనేది మానవుని జీవితంలో సహజం అది ఇబ్బంది పడతానే ఉంటారు దాన్ని ఏదో రకంగా దాన్ని పరిష్కారం చూసుకోవాలి చూసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇసుక కొరత ఎక్కడా లేదు పుష్కలంగా ఇసుక లభిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తీరిపోతున్నట్టుగానే ఉంది ఇంకా కొంచెం రాను రాను ముందు రోజుల్లో ఇసుక పుష్కలంగా దొరుకుద్ది జగన్ గారి పాలన బేష్ ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఇంకొన్ని పథకాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి బాగానే ఉంటుంది ఆయన ప్రభుత్వం అని ఆలోచన నా ఆశయం పథకాలు ఎక్స్లైన్ ఏం చేస్తాడు జగన్ ఆడవాళ్ళ ఏమి కాదు అసలు అంతే అసలు వచ్చాడు ఏమన్నా చేయబెట్టాడు ఏ పనులు అన్నా అసలు ఏంటి పథకాలు ఎందుకు పథకాలు పథకాలు ఇచ్చి నాశనం చేయటం కానీ అంతకన్నా ఏమీ లేదు ఆడి పాలనే బాగోలేదు అసలు నూటికి తొంభై మంది బాగోలేదు అంతే ఎక్కడ పడితే అక్కడ రాయటమేనా అంట అందరు గొడవేగా అదే ఆటో వాళ్ళకి పదివేలు వేయటమును ఏంటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కేసులు రాయటం వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు రాయటం అంట దానికి దీనికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ కట్టి రావటం డాబాలు కట్టుతున్నారంట అందరు గొడవ చెబుతున్నారు ఆటో ఎక్కితే చెబుతున్నారు పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి కొత్త వాళ్ళు వస్తానే ఉంటారు రాజకీయ పార్టీలు అన్న తర్వాత ఇబ్బంది కోసం చేశారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చేయి రాని టైంలో ఆపేశారు వరదలు తర్వాత వచ్చినాయి ముందు ఆపింది చెప్పట్లా ఇప్పుడు వరదలు వచ్చినాయి అని చెబుతుంది ప్రభుత్వం ముందు వ్యాపారంగా కానివ్వండి వర్కర్స్కి కానివ్వండి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇది ఒక వరదలతో వచ్చిన సమస్య కాదు ముందుగా ఇబ్బందులు లేని రోజు ఇబ్బందులు కొని తెచ్చిపెట్టారు రెండోది కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి కమిట్ అయ్యి ఉంటారు వాళ్ళు డబ్బులు రేటు పెరిగింది ఒక స్లాబ్ వేస్తే సపోజ్ లక్ష అయ్యేది రెండు లక్షలు పెట్టి ఇసుక తెచ్చారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఆ డబ్బు ఎవరి మీద పడాలి ఆ లోడు పడుతుంది కన్స్ట్రక్షన్ మీద పడుతుంది మిగతా కొనుక్కునే వాళ్ళ మీద పడుతుంది పని జరగదు ఇవాళ ఐదు నెలల్లో అనుకున్న పని సంవత్సరం బట్టేటట్టు కనపడుతుంది వర్కర్స్ కొంతమందికి తిండి కూడా సరిగా తినలేకపోతున్నారు వర్కర్స్ ఏంటి ఏ రోజు తెచ్చుకున్న డబ్బులు ఆ రోజే ఖర్చు పెట్టేసుకుంటారు రేపటికి మిగలవు వాళ్ళు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు తెచ్చేది ఇద్దరు ఉంటారు ముందు పేదరికం బాగా ఇంకా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందుకని ప్రభుత్వానికి సూచన ఏంటంటే ఇది ఒక్కరోజుతో పూర్తయ్యేది కాదు వాళ్ళు రావటం ప్రభుత్వమే దీనికి అగ్గిపోలు గీశారు ఇసక్కే వాళ్ళకి వాళ్ళకి లెక్కలు ఏమున్నాయో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలకి ప్రభుత్వానికి వాళ్ళకి తెలియాలి కానీ ఇసుక దెబ్బ సామాన్య జనాన్ని వెన్ను విరిచింది ముందు కింది స్థాయి వాళ్ళని కాస్త మధ్యతరగతి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు నాలుగు రోజులు తినడానికి ఉంటాయి ఆస్తులు లేకపోతే నాలుగు సంవత్సరాలకు ఉంటాయి పని వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఈరోజు సంపాదించుకుంది ఈరోజే ఖర్చు అవ్వాలి అంటే తినటానికి సరిపోతాయి ఐదుగురు పని చేస్తే ఐదుగురు పని చేయలేరు కదా మరి వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వాళ్ళు పనిచేస్తేనే అందులో కన్స్ట్రక్షన్ అనే ఇసుక దెబ్బ అనేది ఒక రకం కాదు పదిహేను రకాల మీద దెబ్బపడింది ఆధారపడి ఉంటాయి అందుకని ఇసుక అని అంటాం కానీ డైరెక్ట్గా దానివల్ల దెబ్బ దెబ్బ తినేది పన్నెండు మంది స్టీల్ రేటు తగ్గింది వ్యాపారస్తుడి దెబ్బ స్టీల్ తెస్తాడు ఆ రేటు అమ్ముకుంటేనే అతనికి వర్కౌట్ అవుతుంది మార్కెట్ తగ్గింది సప్లైస్ పెరిగి సేల్ లేక గోడౌన్లో ఖాళీ లేక ఎంతో కొంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మూవ్ అవట్లా వాళ్ళు కూడా నష్టపోయారు అందరికీ నష్టమే మేజర్గా ఆ కొన్ని వందల కోట్లు దెబ్బ అన్నది మార్కెట్ అది వాళ్ళ దాని తర్వాత వరదలు వచ్చినాయి ముందు రెండు నెలలు ఇసుక యాక్ట్ ఏదో మారుస్తున్నామని పెండింగ్ పెట్టారు అది వెంటనే తేల్చకుండా ప్రభుత్వంలో ఏముంది ఎల్లుండి నుంచి మారుస్తున్నాం ఈరోజు ఇసుక పెరిగింది అంటే ఇంప్లిమెంట్ అయిపోద్ది అందుకే దానికి రెండు నెలలు మూడు నెలలు పెట్టుకోవాల్సిన పని ఏంటి ప్రభుత్వం రాగానే సామాన్య మానవుడు ఎన్ని ఇరగ్గొట్టేశారు అసలు వాళ్ళు తీర్చుకోలేరు ఇంతమంది చచ్చిపోవాలా కేవలం నలభై వేల మంది ఆర్టీసీలో తెలంగాణలో స్ట్రైక్ చేస్తుంటే ఎంతమంది ఆరు నుంచి పది మంది చనిపోయారు ఇక్కడ యాభై మంది పైన చనిపోయారు అంటే ఇది ఎన్ని లక్షల మంది ఇబ్బంది ఉంటుంది అది ఇప్పటికిప్పుడు ప్రభుత్వం గుర్తించినా 
వాళ్ళు భోజనం పెట్టిన సబ్సిడీలు ఇచ్చిన అది దాన్ని ఏం కవర్ చేయలేని పరిస్థితి అవసరం అవసరం లేని టైంలో దాన్ని ఆపేశారు దాని తర్వాత వాతావరణాన్ని బట్టి రైన్స్ పెరిగినాయి ఆ రెండు నెలలు ఫ్రీగా ఉంటే కొంతవరకు రైనీ సీజన్లో ఏంటి బిల్డర్ ఎవరైనా కొద్దిగా స్టాక్ పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు టీడీపీ పరిస్థితి ఏముందండి అది ఎప్పుడు ఫామ్లో ఉండే పార్టీ ఇప్పుడు కాదు ఇంకో ఇంకో రోజుకైనా అధికారంలోకి వచ్చే పార్టీ ఎంతమంది వెళ్ళిపోయినా కానీ ఆ పార్టీకి ఏమైందండి ఇప్పుడు అమ్మ తిట్టిన అమ్మ మీద అడుగుతాం నాన్న కొట్టే నాన్న మీద ప్రేమ పోయిద్దా పార్టీ ఫామ్లో లేదని పార్టీ మీద ప్రేమ పోయిద్దా పార్టీ ఎక్కడికి వెళ్తుందండి ఇప్పుడు కానీ అధికారానికి వచ్చే పార్టీ అది దానివల్ల ప్రజలకు ఉపయోగం ఉంది లేదు ఎందుకు లేదు సో వల్ల ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా కార్మికులు మరి దానివల్ల ఆయన పెట్టింది కరెక్టే కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది ఇసుకలేక ఐదు నెలల నుంచి కనీసం నెలల్లో పిల్లలకి పెట్టుకున్న కూడా ఉన్నారు స్టాప్ పని చేసుకొని అప్పటికప్పుడు తీసుకెళ్ళి తినే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు మరి దానివల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా సొత్తనే ఉన్నారు కదా జనాలందరూ కదండి జనాలందరూ సొత్తనే ఉన్నారు కదా మా అభిప్రాయం ఉంది జనాలు సొత్తాలు ఉన్నారు అది అన్నారు ఇది అంటారు ఏది ఏది చేయట్లా మరి ముందు ప్రజల గురించి అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లా నాయకులు ఇప్పుడు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి